嗨，大家好呀，我是猫丽。今天我们来做有超强爆发力、长高又拉丝的奶香苏力吐司。首先，我们在面包机的揉面桶内加入鸡蛋，接下来加入豆浆，这是我在超市里买的无糖冰豆浆。然后加入炼乳，炼乳可以增加面包的奶香味。加入奶粉，如果没有可以不加。加入盐，盐可以提高面团的筋性。加入糖。接下来加入高筋面粉或者是面包粉，加入速溶干酵母。所有材料都放好后，我们就把面包桶放入到面包机里面。这次我使用的是一次性发酵法，选择面包面团功能，点击开始就可以揉面了。在面团揉面的前十分钟，一定要注意观察面团的状态。如果面团太干或者是太湿，都可以加以调节。面团揉至十分钟后，我们加入一块冷藏的黄油。冷藏黄油的加入可以让面团的延展性更好。二十分钟后，面团就揉好了。把面团从面包桶里取出来，给它稍微整形，然后把它平均分成三等份取一个面团，轻轻压扁，把所有的边都朝中心折叠起来，然后把它揉圆。三个面团都进行同样的操作。三个面团揉好之后呢，盖上一块湿布或者是保鲜膜，在室温下醒发十五分钟。十五分钟后，取一个小面团，轻压排气，用擀面杖从中间向两边开始擀制，然后把它翻一个面再把它们从中间向两边擀开。第一次擀卷，面片不需要擀得很长，二十厘米左右就可以了。然后从底边开始把它卷起来，底部轻轻的捏紧。三个面团都进行同样的操作后，再盖上湿布或者是保鲜膜，醒发十到十五分钟。十五分钟后，面团就比较软了。取一个面团。用擀面杖从中间开始向两边擀制，翻一个面然后再继续擀制。面片的长度大概三十五厘米左右就可以了。然后把面片的底部压薄，从另外一边开始卷起来。最开始的时候我们要卷得紧一些，后面只要顺着卷就可以了。卷紧之后呢，把底部再捏紧，这样面包发酵的时候就不容易散开。面团都卷好之后，就可以放在温暖的地方发酵至原来的两倍大了。如果家里的室温比较低，也没有发酵箱，可以利用微波炉或者是烤箱制造一个密闭的环境，在烤箱里放一杯热水，然后再关上烤箱门，这样就制造出了一个温暖又湿润的环境。面团放在里面就会发酵的又快又好。面团在发酵的时候，我们来制作苏力。低筋面粉里加入糖后。再加入切成小块的冷藏黄油，用手或者是用叉子把这些材料混合均匀，直到看不见干粉颗粒就可以了。面包发酵至面包盒的八分满之后，在表面上刷上一些牛奶，如果没有牛奶，也可以刷鸡蛋液或者是清水，然后用剪刀在面包的表面剪一个小口，接下来把我们刚才准备好的奶酥粒撒在上面。撒的越多，面包表面就越香脆，越好吃。苏力撒好了，就可以进行烘烤了。此时的烤箱已经预热好了，我用的是三能低糖吐司盒，用上下火一百六十五度烤了三十分钟。如果你用的是普通吐司盒，要用一百八十度烤至三十五到四十分钟。注意，在烤制的十分钟的时候，一定要注意观察，发现面包顶部稍微上色时，就要加盖锡纸，以免面包顶部烤黑。三十分钟后，面包就烤好了。将模具在晾晒网上轻轻地震几下，既可以震出热气，也可以轻松取出面包。面包取出后要快速地竖立起来，不然面包会变形。等面包完全晾凉，就可以切片品尝了。一个小时后，面包就完全晾凉了。这是一款让人惊喜不已的面包，轻轻撕开，面包内部层层拉丝，组织细腻、绵密、松软。质感超级温柔，超浓郁的淡奶香气配上绵绵软软的口感。
澎湃的奶香味融化舌尖，在口腔中尽情弥散，一口咬下去，幸福感爆棚。那一刻，仿佛全世界都凝固了。这款面包疯狂长高又拉丝，一次性发酵，省时又省力，在家做吐司再也不翻车。真心推荐大家这款面包，有空可以试试看。谢谢大家的收看，我是猫丽，祝大家做面包成功啊！我们下个视频再见啦，拜拜。